good morning friends good morning welcome to anacademy ellavarkum let's crack kerala exams enna anacademy ude youtube channel like swagatham appo nammude daily current affairs newspapers base cheyittulla daily current affairs classes aanu nammal conduct cheynathu ella divasavum raavile 8 manikki class conduct cheynunde appo ende peru sandeep basan anacademy ile verified educator aanu ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായും അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും നിരവധി അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എസ് എൻ ഡി വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ് ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള പി എസ് സി ഏത് എക്സാം എഴുതുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് യൂസ് യൂസ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ ഈ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പുറമെ ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതുപോലത്തെ ബാച്ചുകൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എക്സാംസിനും വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെയ് ഫിഫ്ത്തിന് ഒരു ബാച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജേതാവ് എന്നൊരു ബാച്ച് അത് ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിനാണ് എച്ച് എസ് എ ഇംഗ്ലീഷിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു ബാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് അൺ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഏത് ടെസ്റ്റ് സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ എസ് എൻ ഡി വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എസ് എൻ ഡി വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ടോപ്പിക് വൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതേസമയം പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എക്സാമിനും വേണ്ടി ടോപ്പിക് വൈസ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അധ്യാപകർ എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഫുൾ സിലബസ് കവറിങ് കാണും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അധ്യാപകരെ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞും തുടർന്ന് വരുന്ന നാലാമത്തെ ക്ലാസ് പ്ലസിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ്സ് ആണ് കൂടാതെ പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും റെഗുലർ ടെസ്റ്റുകൾ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റുകൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പ്ലസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കണ്ട അധ്യാപകർ ഇതുപോലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓരോ മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞും നാലാമത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് അധ്യാപകനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ആ അധ്യാപകർക്ക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണും അവർ വാട്സപ്പ് കോൺടാക്ട്സ് കാണും അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രീ പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൺ മന്ത് ത്രീ മന്ത് സിക്സ് മന്ത് ട്വൽവ് മന്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻസിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം കേരള പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ട്വൽത്ത് മെയിൻസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് എസ് ഐ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ എക്സാംസിനും വേണ്ടിയുള്ള കൂടാതെ എന്താണ് കെ ടെറ്റ് എച്ച് എസ് എ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ക്ലാസ്സസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് മന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കാൻ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കാൻ എസ് എൻ ഡി വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫോട് കൂടി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാച്ചസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിൽ
ബാക്കി നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ചാറ്റ് ഓഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മെയ് ഒന്ന് തൊട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെയ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടാണ് ഈ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടാണ് ഈ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അന്നന്നത്തെ കറണ്ട് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലെയും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്യാപ്സൂൾ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ന്യൂസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് കേട്ട് കേട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതിലോട്ട് തുടങ്ങാം ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് റഷ്യ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഈ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച വാക്സിൻ്റെ പേരാണ് സ്പുട്നിക് ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്പുട്നിക് ഫൈവ് പ്രകാരം അത് രണ്ട് ഡോസ് നമുക്ക് എടുക്കണം സ്പുട്നിക് ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്പുട്നിക് ഫൈവ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറി ആണ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ് അപ്പം റഷ്യയിലാണ് ആ ഇന്ത്യ വിദേശത്ത് നിന്നും വാക്സിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് രാജ്യം റഷ്യയാണ് റഷ്യയിലെ വാക്സിൻ്റെ പേര് സ്പുട്നിക് അഞ്ച് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബ് ആണ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യ സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് അതായത് ഒറ്റ ഒരു ഡോസ് മതി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് അപ്പം അതും ഓർത്തിരിക്കുക സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് സ്പുട്നിക് ഫൈവും സ്പുട്നിക് ലൈറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാറ്റ് പാർട്ട്ണേർ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ടു റോൾ ഔട്ട് എ വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ എന്ന പുതിയ ഒരു ടൂൾ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ വാക്സ് അതുപ്രകാരം നമുക്ക് വാക്സിൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നിയർ ബൈ വാക്സിൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സി ഇഒ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ആണ് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് അപ്പോൾ വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സി ഇഒ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ആണ് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഈയിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് യോഗൺ തേർട്ടി ഫോർ യോഗൺ തേർട്ടി ഫോർ ചൈന സക്സസ്ഫുള്ളി ലാൻ ലോഞ്ച്ഡ് യോഗൺ തേർട്ടി ഫോർ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ചൈന അപ്പോൾ യോഗൺ തേർട്ടി ഫോർ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയുടേതാണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ മെയ് ഏഴിനാണ് മെയ് ഏഴിനാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ അതായത് ഇന്നലെയായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലും ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ബേസിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ മെയ് ഏഴാം തീയതിയാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ മെയ് ഏഴാം തീയതി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ മെയ് ഏഴാം തീയതി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ്റെ തലവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോയാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ്റെ തലവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ്റെ തലവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ മെയ് ഏഴാണ് തീം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ത
കാരണം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലും ന്യൂസുകളിലും കണ്ടായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അപ്പോൾ ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ദ ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ചൈനാസ് ലാർജസ്റ്റ് റോക്കറ്റാണ് ചൈനാസ് ലാർജസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി പ്രധാനമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പേസ് മിഷൻ ആയിരുന്നു സ്പേസ് എക്സ് സ്പേസ് എക്സ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഏജൻസിയാണ് സ്പേസ് എക്സ് പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് മിഷനാണ് ഈ സ്പേസ് എക്സ് അപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്പേസ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് മിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എലോൺ മസ്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എലോൺ മസ്ക് എലോൺ മസ്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് എക്സ് ഒരു റോക്കറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സേഫ് ലാൻഡിങ് നടത്തി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീയൂസബിൾ പാർട്സാണ് റീയൂസബിൾ പാർട്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിഷൻസിൻ്റെ റോക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ പാർട്സ് റീയൂസബിൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സ് സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒയുടെ പേര് പ്രധാനമാണ് എലോൺ മസ്കാണ് പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് മിഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റീയൂസബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റീയൂസബിൾ ആയിട്ട് അടുത്ത മിഷനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ എലോൺ മസ്കാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ എലോൺ മസ്കാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ന്യൂസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് കനോട്ട് ആഡ് എനി കാസ്റ്റ് ടു ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ലിസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ടായി സ്റ്റേറ്റ്സ് കനോട്ട് ആഡ് ഇത് മറാത്ത സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു മറാത്ത സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് ആഡ് എനി കാസ്റ്റ് ടു ബാക്ക്വേഡ് ലിസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി ഇത് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒള്ളി പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഇൻ ഡിക്ലെയറിംഗ് ദ സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ്സിന് അതിനുള്ള പവർ ഇല്ല ടേക്കൺ അവേ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രധാനം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസുകളിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസുകളിൽ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് കനോട്ട് ആഡ് എനി കാസ്റ്റ് ടു ബാക്ക്വേർഡ് ലിസ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത് ഏത് അമൻമെൻറ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ അമൻമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കീഴിലായാലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത റീസെൻ്റായിട്ട് ന്യൂസുകളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ കറണ്ട്
ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ മ്യാൻമാർ അഭയാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോടതി പരാമർശിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോടതികൾ പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറാത്ത സംവരണം ഇത് കേരളത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ബാധിക്കും ബാധിക്കില്ല എന്നും വാർത്തയുണ്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സംവരണം എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷന് കൊടുക്കുന്ന സംവരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബന്ധപ്പെടില്ല എന്നും വാർത്തകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ഓർത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കുക പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഐ ബി എം ആണ് ഇത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഈ ചെപ്പ് ടെക്നോളജി പ്രകാരം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ബി എം ആണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഐ ബി എം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് പതിന്മടങ്ങ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ലോകത്തെ ആദ്യമാണ് ഐ ബി എം ആണ് പുറത്തിറക്കിയത് മറ്റൊരു വാർത്ത വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പെഡസ്ട്രീൻ ബ്രിഡ്ജ് പെഡസ്ട്രീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള പാലം പോർച്ചുഗലിലാണ് പോർച്ചുഗലിലാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് അരോക്ക അരോക്ക അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തതാണ് വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പെഡസ്ട്രിയൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് പോർച്ചുഗലിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് അരോക്കയാണ് അതിൻ്റെ പേര് അരോക്ക ദ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പെഡസ്ട്രിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ പോർച്ചുഗൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് അരോക്കയാണ് രാജ്യം പോർച്ചുഗൽ മറ്റൊരു കാര്യം അജിത് സിംഗ് ഫോർമർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്ന അജിത് സിംഗ് ഈയിടെ അന്തരിച്ചു അജിത് സിംഗിനെ പറ്റി പറയാൻ കാരണം അജിത് സിംഗ് നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചൗധരി ചരൺ സിംഗിൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചൗധരി ചരൺ സിംഗിൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല ഐ ഐ ടികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യകാല ആളുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് അജിത് സിംഗ് അജിത് സിംഗിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ അപ്പോൾ അജിത് സിംഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ റഷ്യയുടെ റഷ്യയുടെ വാക്സിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം സ്പുട്നിക് ഫൈവ് ആണ് റഷ്യയുടെ വാക്സിൻ്റെ പേര് സ്പുട്നിക് ഫൈവ് ആണ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബാണ് സ്പുട്നിക് ഫൈവ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലാബിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി റഷ്യ ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് വാക്സിൻ അഗൻസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് വാക്സിനുകളുടെ പേരും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കുക കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോവാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക് ഭാരത് ബയോടെക് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെയാണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സി ഇ ഒ പല വിവാദങ്ങളിലും പെട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ പേരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഡാർ പൂനാവാല അഡാർ പൂനാവാല സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് മുഴുവൻ വിവാദത്തിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി ഇ ഒയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക അഡാർ പൂനാവാല കോവിഷീൽഡ് അപ്പ
അതുപോലെ തന്നെ ചൈന സക്സസ്ഫുള്ളി ലാൻഡഡ് യോഗൻ തേർട്ടി ഫോർ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പോൾ യോഗൻ തേർട്ടി ഫോർ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയുടേതാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയ് ഏഴിനാണ് എല്ലാ വർഷവും മെയ് ഏഴിനാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഡേ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ തലവൻ സെപ്പാസ്റ്റിൻ കോയാണ് സെപ്പാസ്റ്റിൻ കോയാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ തലവൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈയിടയ്ക്ക് വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ചൈനയുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കാൻ പോകുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ പതിക്കാൻ പോകുന്നു ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ചൈനയുടെ ലാർജസ്റ്റ് റോക്കറ്റാണ് ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി ആ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ലോങ് മാർച്ച് ഫൈവ് ബി അടുത്ത ചോദ്യം സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എലോൺ മസ്ക് അപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ഏജൻസിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സ് ഈയിടയ്ക്ക് സ്പേസ് എക്സ് ഈയിടയ്ക്ക് എസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന എസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ഒരു റോക്കറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിർമ്മിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സ് റീയൂസബിൾ ആണ് അടുത്ത മിഷൻസിന് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം റീയൂസബിൾ പാർട്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രധാനം സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക എലോൺ മസ്ക് അപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറുതെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കമ്പനിയാണ് സി ഇ ഒ എലോൺ മസ്ക് എലോൺ മസ്കും ചിലറക്കാരനല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് എലോൺ മസ്ക് യെസ് അടുത്തത് മറാത്ത സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും വാർത്തയിൽ വന്നിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് കനോട്ട് ആഡ് എനി കാസ്റ്റ് ടു ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ലിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാസ്റ്റിനെ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു അത് ഏത് അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒള്ളി പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ഡിക്ലെയറിംഗ് ദ സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതുമായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ടു ടു ലൈഫ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഐ ബി എം ആണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഐ ബി എം ആണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ടെക്നോളജി അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഐ ബി എം ആണ് ഈ ടു നാനോമീറ്റർ ചിപ്പ് ചിപ്പ് ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് പതിൻ മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പെഡസ്ട്രിയൽ ബ്രിഡ്ജ് പോർച്ചുഗലിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പെഡസ്ട്രിയൽ ബ്രിഡ്ജ് പെഡസ്ട്രിയൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാൻ മാത്രം ആയിട്ടുള്ള പാലം അറോക്ക എന്നാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ പേര് അരോക്ക എന്നാണ് പാലത്തിൻ്റെ പേര് അജിത് സിംഗ് ഫോർമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൂടിയായ ചൗധരി ചരൺ സിംഗിൻ്റെ മകനാണ് അജിത് സിംഗ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിതനായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി എംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഐ ഐ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് വന്ന ആദ്യകാല ഐ ഐ ടി എംസിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അജിത് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ആർ എൽ ഡി ആണ് രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ അതും പ്രധാന അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂസുകളിലെ മറ്റൊരു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ദിരാ സാനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇന്ദിരാ സാനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇന്ദിരാ സാനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇന്ദിരാ സാനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇന്ദിരാ സാനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോ ചോദിച്ചാൽ റിസർവേഷൻ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിൽ കഴിയാൻ പാടില്ല റിസർവേഷൻ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മുകളിൽ കഴിയാൻ പാടില്ല cannot exceed 50% percentage limit അപ്പോൾ മറാത്ത സം
മറ്റൊരു വാർത്ത നമ്മുടെ പതിന നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകളെല്ലാം ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഈ കോവിഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം മിക്ക മീറ്റിംഗ്സും ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ന്യൂസസിൽ കോവിഡ് ബേസ്ഡ് ന്യൂസസ് മാത്രമാണ് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനഞ്ചാമത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എം എൽ എ ആയി ഇത്തവണ വരാൻ ഇത്തവണ വരുന്നത് കെ എം സച്ചിൻ ദേവാണ് പതിനഞ്ചാമത് നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രായം കുറഞ്ഞ എം എൽ എ സച്ചിൻ ദേവാണ് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് പി ജെ ജോസഫാണ് തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച പി ജെ ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നിയമസഭാ സാമാജികൻ്റെ റെക്കോർഡ് കയ്യിലുള്ളത് മാത്യു ടി തോമസിനാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴ് ഇലക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിലെ ഇലക്ഷനിൽ തിരുവല്ലയിൽ നിന്നാണ് മാത്യു ടി തോമസ് വിജയിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ നിയമസഭാ സാമാജികൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പേരിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് അദ്ദേഹം മലമ്പുഴയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വിജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വിജയിച്ചു അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറാണ് എന്ത് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെഡിസിൻ സപ്ലൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മെഡിസിൻ സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സി എം ആണ് കേരളത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സി എം ആണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സി എം ആണ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറിൻ്റെ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിത്ത് ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിത്ത് എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ പാർട്ടി ഡി എം കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സി എം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സി എം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറ് റഫേൽ വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഡെസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ എന്ന കമ്പനിയാണ് റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡെസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മൊത്തം എത്ര വിമാനങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് എയർ ചീഫ് മാർഷലിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദൗര്യ രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദൗര്യ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ജയശങ്കർ എസ് ജയശങ്കർ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ജയശങ്കർ ഈ കഴിഞ്ഞ ജി സെവൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ജി സെവൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിലായിരുന്നു ജി സെവൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റ് ഇതിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് എസ് ജയശങ്കർ ആണ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എസ് ജയശങ്കർ ആണ് ജി സെവൻ ഫോറിൻ മീ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് യു കെ യെസ് ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജിയാൻ ജിയാനി ഇൻഫാൻറ്റീനോ പോർച്ചുഗലുകാരനായ ജിയാനി ഇൻഫാൻറ്റീനോ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ശ്യാമള ഗണേഷ് ശ്യാമള ഗണേഷ് കർണാടകയിലെ ജപ്പാൻ ജാപ്പനീസ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ അവാർഡ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഓർഡർ ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ അവാർഡ് പുരസ്കാരം ശ്യാമള ഗണേഷിന് ലഭിച്ചു യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഈയിടെയാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് മെയ് മെയ് അഞ്ചാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മിഡ് വൈഫിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ ദ ഡേറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മിഡ് വൈഫ്സ് ഫോളോ ദ ഡേറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മിഡ് വൈഫ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ്
മത്സരിച്ചു തോറ്റു ബി ജെ പിയുടെ സുവേദു അധികാരി സുവേദ അധികാരിയോട് നന്ദിഗ്രാമിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചു തോറ്റു എന്നിട്ടും സി എം ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു അത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് നാല് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതും പരീക്ഷകളിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ബി സി സി ഐ ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ജയ് ഷാ ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ജയ് ഷയാണ് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജയ് ഷയാണ് ബി സി സി ഐയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജയ് ഷയാണ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയാണ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയാണ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ആണ് ടിക്കാറാം സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആണ് എ എ ഷാജഹാൻ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്ക് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് അതുപോലെ തന്നെ മേള രഘു മേള രഘു എന്ന നടൻ ഈയിടെ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് പുത്തൻവേലി ശശിധരൻ പുത്തൻവേലി ശശിധരൻ മേള എന്നത് ഒരു എവർഗ്രീൻ ക്ലാസിക് സിനിമകളിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് കെ ജി ജോർജ് ആണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സംവിധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ സിനിമയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ മേള രഘു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോർഫ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന അതായത് നമുക്ക് കുള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഡോർഫ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു നടനായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ സഹനടനായിരുന്നു നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി ഈ സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹനടൻ ആയിട്ടാണ് മേളയിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പുത്തൻവേലി ശശിധരൻ അല്ലെങ്കിൽ മേള സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ്റെ പേര് യെസ് അടുത്തത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഷിപ്പ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് മെയ് ഫ്ലവർ നാനൂറ് മെയ് ഫ്ലവർ നാനൂറ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഡേ മെയ് നാലിനാണ് തിസാര പെരാര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ശ്രീലങ്കയുടെ താരം തിസാര പെരാര ജഗ്മോഹൻ മൽഹോത്ര രണ്ട് തവണ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഗവർണറായിരുന്നു കൂടാതെ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷണം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം ഈയിടെ അന്തരിച്ചു ജഗ്മോഹൻ മൽഹോത്ര ജഗ്മോഹൻ മൽഹോത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവസാന വ്യക്തിയെ വി കല്യാണം ഈയിടെ അന്തരിച്ചു വി കല്യാണം വി കല്യാണം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ജി സെവൻ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് കിങ് കിങ്ഡമിലാണ് ജി സെവനിലെ രാജ്യങ്ങൾ കാനഡ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി യു എസ് എ ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ജി സെവൻ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിലാണ് വേൾഡ് ആസ്മാ ഡേ വേൾഡ് ആസ്മാ ഡേ എല്ലാ വർഷവും മെയ് ഫസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് മെയ് ഫസ്റ്റ് മെയ് ഒന്നല്ല മെയ്യിലെ ഫസ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആസ്മാ ഡേ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസ്മാ ഡേയുടെ തീം അൺകവറിങ് ആസ്മാ മിസ് കൺസെപ്ഷൻസ് അൺകവറിങ് ആസ്മാ മിസ് കൺസെപ്ഷൻസ് നെറ്റ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോറം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂസുകളിലും പറഞ്ഞതാണ് നെറ്റ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോറം ഇതിലുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് യു എസ് കാനഡ നോർവേ ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ നെറ്റ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോറം ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ക്രൂഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് നെറ്റ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോറം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുകളും പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് നടപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് സീറോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോറം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് യെസ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മമതാ ബാനർജി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സി എം ആയിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നു തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സി ഇയുടെ സോറി ഗവർണറിൻ്റെ പേര് പ്രധാനം ജഗ്ദീപ് ദാങ്കർ കാരണം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പല വിവാദത്തിലും പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗവർണറിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കാം രംഗസ്വാമി എത്രാം തവണത്തെ എത്രാം തവണയാണ് നാലാം തവണയാണ് നാലാം തവണയാണ് പുതുച്ചേരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി രംഗസ്വാമി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറിൻ്റെ പേര് തമിലിസൈ സൗന്ദരരാജൻ രംഗസ്വാമി നാലാമതാണ് പുതുച്ചേരി
അപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേര് പ്രധാനമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കെ കെ ആർ ശൈലജി ചന്ദ്ര റെക്കോർഡ് പ്രധാനം അറുപത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ ആണ് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡാണ് മണ്ഡലം മട്ടന്നൂരാണ് ജില്ല കണ്ണൂരാണ് യെസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഇന്നും പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഈയിടെ മ്യാൻമാർ അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പര വിധിന്യായമല്ല പരാമർശത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ഭാരത് ബയോടെക് ഐ സി എം ആറിന് റോയാലിറ്റി നൽകാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഐ സി എം ആറിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ടു ഡൈ ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാൻസാനിയൻ ഡി ടാൻസാനിയൻ പ്രതിനിധി കൂടിയായ മോസസ് ബീറ്റസ് ലുല മാർക്ക് സെൽബി മാർക്ക് സെൽബി സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻ വേൾഡ് സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻ ആയി വേൾഡ് സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മാർക്ക് സെൽബി തുടർച്ചയായ നാലാം തവണ ഫോർ ദ ഫോർത്ത് ടൈം മാർക്ക് സെൽബി ഇംഗ്ലണ്ട് കാരനാണ് മാർക്ക് സെൽബി അപ്പൊ സ്നൂക്കറിലെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയി സ്നൂക്കർ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയ് മാർക്ക് സെൽബി മാർക്ക് സെൽബി ഏത് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ സ്നൂക്കർ ആണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി വി സിന്ധുയും കാനഡ മിഷല്ലിയും രണ്ടും ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങളാണ് അത്ലറ്റ്സ് അംബാസിഡർ ഫോർ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റീസ് ബിലീവ് ഇൻ സ്പോർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ബിലീവ് ഇൻ സ്പോർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ബിലീവ് ഇൻ സ്പോർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ബിലീവ് ഇൻ സ്പോർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പി വി സിന്ധുവിനെയും മൈക്കിൾ ലീയുമാണ് മിഷാൽ ലീയുമാണ് മിഷാൽ ലീ കാനഡക്കാരിയാണ് മിഷാൽ ലീ കാനഡക്കാരി ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹൗസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹൗസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹൗസ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലാണ് ഐ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുല ചന്ദ്ര പന്താണ് ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രഭുല ചന്ദ്ര പന്ത് പ്രഭുല ചന്ദ്ര പന്ത് ഡേവിഡ് ബെക്കാമാണ് യുണിസെഫിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഡേവിഡ് ബെക്കാം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ താരം ദ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ ഫോർ യുണിസെഫ് ഗ്ലോബൽ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ഡേവിഡ് ബെക്കാം ക്യൂബ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിൻ്റെ പേര് സൊബറേന അബ്ദാല മാംബിസ സൊബറേന അബ്ദാല മാംബിസ കേരള പതിനഞ്ചാമത് കേരള നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് പതിനൊന്ന് വനിതകളാണ് വിജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തു കൊടുക്കുക പതിനൊന്ന് വനിതകളാണ് വിജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ആപ്പാണ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ കെ വി മനോജ് കുമാറാണ് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞത് കെ വി മനോജ് കുമാർ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് മൂന്നാണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഫസ്റ്റ് സോളാർ പവർ സോളാർ പ്ലാന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്കിമിലാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഫസ്റ്റ് സോളാർ പ്ലാന്റ് സിക്കിമിലാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സോളാർ എനർജി പ്ലാന്റ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്കിമിലാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫ് ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവേ യെസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് എല്ലാ കുടു അവരുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫ്രീ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയ് ഒന്ന് മുതൽ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരാണ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൻ്റെ പേര് ചിരഞ്ജീവി എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് കൽരാജ്
ഡ്രഗ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദിക് സയൻസസ് ആയുഷ് അറുപത്തിനാല് ആയുഷ് അറുപത്തിനാല് ആ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ആയുർവേദിക് സയൻസസ് കോവിഡിന് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കിയ ഡ്രഗിൻ്റെ പേര് ആയുഷ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാർത്തയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ടു പ്രധാനം ആ പേര് ഓർത്തോളുക ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ടു എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ടു കിരൺ മസൂന്ദാർ ഷാ ബയോകോണിൻ്റെ സി ഇ ഒ ജി എസ് ടി വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതപ്പോൾ അത് നോക്കി വെക്കണം ജി എസ് ടി വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻ്റ് പ്രകാരമാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് പാസ്സായത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ജി എസ് ടി എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊള്ളുക ടാക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അഞ്ച് ടാക്സ് റേറ്റുകളിലാണ് ജി എസ് ടി പോകുന്നത് അഞ്ച് ടാക്സ് റേറ്റുകൾ അഞ്ച് സ്ലാബുകളിൽ അതും പ്രധാനം പി എ എൺപത്തി ഒന്ന് പെട്രോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എയ്റ്റി വൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് പി എയ്റ്റി വൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച ദേവേന്ദ്ര ചൗധരി ദേവേന്ദ്ര ചൗധരി ഏത് വാദ്യോപകരണത്തിലെ വിദഗ്ധനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിത്താർ സിത്താറാണ് സിത്താർ റഷ്യയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യെസ് സോളി സൊറാബ്ജി സോളി സൊറാബ്ജി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് തവണ അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിരുന്നു സോളി സൊറാബ്ജി നിയമ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് സിഖ് കൂട്ടക്കൊല കേസ് തുടങ്ങിയ കേസുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രധാനമാണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ചു സോളി സൊറാബ്ജി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് രാജ്യം പത്മവിഭൂഷൺ നൽകിയത് ഒളിമ്പിക്സ് പിന്നെ പറ്റി നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒളിമ്പിക്സ് പാരീസിലാണ് അതിൽ പുതുതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ഒരു കായിക ഇനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻ നോർവേക്കാരനാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ഗൂഗിൾ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി നൽകിയത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഇ ഒ ഇന്ത്യക്കാരനായ സുന്ദർ പിച്ചായി ആണ് ആസ്ഥാനം കാലിഫോർണിയ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ പൈലറ്റ് കൂടിയായ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ഈയിടെ അന്തരിച്ചു കാരണം നീല ആംസ്ട്രോങ്ങിനും ബുൾസ് അൾട്രിനും ഒപ്പം ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ടീമിൽ മൈക്കിൾ കോളിൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്കിൾ കോളിൻസും അദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ പൈലറ്റ് വേൾഡ് മലേറിയ ഡേ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് റീച്ചിങ് ദ സീറോ മലേറിയ ടാർജറ്റ് എന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ തീം റീച്ചിങ് ദ സീറോ മലേറിയ ടാർജറ്റ് വരുണ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഡോക്ടർ നാരായണൻ നായർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വാർത്തകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എർണ സോൾബർഗിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഓസ്കർ അവാർഡുകളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ന്യൂസുകളിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അറി കാണാത്തവർ കഴിഞ്ഞ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഓസ്കാറിൻ്റെ വാർത്തകൾ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓസ്കാർ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡെയിലി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത് പിന്നെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പി ഡി എഫ് വായിക്കേണ്ട എഫക്റ്റ് വരില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട ഓർമ്മ വരും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് മറക്കരുത് ഇന്ന് അഞ്ച് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നൽകുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഫൈവ് സ്പെഷ്യൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്യൂസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മാത്സിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ട് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഒരു മോഡൽ എക്സാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വരിക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലോട്ട് പോകുന്നവർ എസ് എൻ ഡി വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ താങ്ക് യു Thank you bye bye have a great day friends bye bye